Evet dünkü 500 kişilik seminerin ardından hemen dedim ki çok güzel bir konuyu video haline getirelim heyecanlanmak. Ama arkamda böyle deli gibi tonkular görüyorsunuz. Bir tane de burada toplamda 9 artı 1 10 tonkfum var. Neden? Çünkü biliyorsunuz size hediye etmeyi çok seviyorum. Hatta kanalda tonkfu sözlü dövüş sanatı diye bir oynatma istesi var. Ve kime teşekkür ediyorum? Kitap Aktif sınav yayıncılık. Ee, Ahmet Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Çünkü her ay bize kitap yolluyor. Bu ay dedi ki hocam dedi ne yollayayım? Dedim ki 10 tane bana tonkfu. Niye? Sözlü dövüş sanatının temel kitabı. Hatta adı zaten sözlü dövüş sanatı. Bakın şeyi sordular. Dün seminerde birisi sordu. Videoya geçeceğim merak etmeyin. Dedi ki hocam niye bu kadar takıksınız bu kitaba? Bu kitap Türk bir yazarın değil. Türk yazarın olması da çok hoşuma gider tabii ki. Ama sevdiğimmiş. Yani eşim dostum değilsem onu böyle oturup yemek yemişliğimiz yok. Ama çok güzel bir kitap. Umarım keyif alırsınız. Ben de bundan 10 tane var. Bu hafta bir çekiliş yapacağız. Böyle bir heyecanlandırarak başlayayım istedim ki sizlerle birlikte bilelim bu hafta neler geliyor. Şimdi konumuz heyecanlanmak. Her şeyden önce bir toplantıda böyle sunum yapma düşüncesi sizi geriyor mu? Böyle bir ya sıra bana gelecek ben konuşacağım ne söyleyeceğim saçmalar mıyım falan filan geriliyor musunuz? Bu fikri cebinizde tutun. Tam 10 soruyla gelin görelim siz heyecanlı biri misiniz? Sonra size heyecanlanmanın fizyolojisini yani heyecanlanmanız bedende ne gibi gariplikler yapıyor onu anlatacağım. Sonra o el terlemesi falan filan heyecanlanmanın çözümü nedir onu anlatacağım. Gelin başlayalım. Hoş geldiniz. Şimdi heyecanlanmak dediğimiz zaman size daha yeni bir saçmalama korkusunda 10 soruluk bir test yapmıştım. Aşağıya yazın demiştim. Harika yorumlar geldi. Gördüğüm ki seyirci izleyici yani kitlem e, kötü. Durum kötü. Ama o videoda heyecanlı mısınız onu test etmek istiyorum. 10 tane durum söyleyeceğim size. Toplumdan durum. Küçük heyecanlar, büyük heyecanlar. Bir aşağıya bittiğinde yazar mısınız? 10'da kaç? 1. Minibüstesiniz. İneceğiniz durak yaklaşıyor. Ama o kalabalığı yarıp inemeyeceğinizi panikliyorsunuz. Ne bileyim otobüste, minibüsteyseniz, dolmuştaysanız şurada ineceğim demeyi böyle bir tereddüt ediyorsunuz. Ve hatta sizden önce birisi iniyorsa ya da sonra orada inip en yakından yürüyorsunuz. Bunu yapıyor musunuz? Heyecanlandığınız için topluluğun içindeki acayip bir içindi o artık. Herkes birbiri akraba konuşamadığınız oluyor mu? Bu bir. İki. Ertesi sabah bir uçağınız var. İşte birileriyle bir yere gideceksiniz. Toplantı var, sınav var. Geceden böyle alarm kurarsın ya atıyorum 6-15'e. O alarma ihtiyaç kalmadan bütün geceyi uyanık geçirdiniz. Dörtte kalkıp ve uykunun hiç olduğu oluyor mu? Bir yazın bakalım. Bu da ikincisi. Geldik 3'e. Hiç birinden hoşlandığınız ama YouTube söyleyemediğiniz heyecanlanıp kıpkırmızı kes içinize ateş bastığı ve daha siz açılamadan o açılma ortamının yok olduğu oluyor mu? İnanılmaz bir aşk yaşıyorsun. Birinci de açılamıyorsun. İkinci de yine dans kursuna gidiyorsun ya da ne bileyim o kafeye. Yine olmuyor ve sen o aşkın içine gömüp piramitine götürüyorsun. 4. Bir mağazaya giriyorsunuz. O mağazada sanki stand görev sizi takip ediyormuş gibi paranoya yaşıyorsunuz. Kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Ve bir şeyleri çalmıyormuş gibi çok bariz açık. Hatta utanıp bir şey alıyorsunuz heyecanlandığınız için. Bu başınıza geliyor mu? Asansöre birisi biniyor. Asansöre binen kişi yüzünden tetenek oluyor musunuz? Böyle hani merhaba mı desem, günaydın mı desem, ne desem, hiçbir şey demesem mi, niye bindi bu şimdi? Böyle bir heyecanlanma, iletişime geçme heyecanlanması başınıza geliyor mu? Birileri sizi izlerken daha başarısız oluyor musunuz? Eğitim konuşmalarına katılıyorum böyle öğrencilerin eğitimi için. Ve diyorlar ki hocam işte sizi izlemeseniz aslında ben anlatabiliyorum. Bunu her yerde yaşıyorsunuz. Birisi size bakmasa çok iyi yaptığınız işi, bir el hareketini, bir çabukluğu birisi baktığında yapamıyorsunuz. Bunun tersi tabii yan kesicilikte inanılmaz bir başarıdır. Adam heyecanlanmıyor. Gittiğiniz bazı başkalarına göre eğlenceli olan yerler sizde stres yaratıyor mu? Öyle ki Luna Park'a gider adam ve keyif alamaz ya da kadın. Yani oradaki o stres ya bir dönme dalıba binmek, bir bir şeye binmek iyice gerer kendisini. Böyle heyecanlanmalar yaşıyor musunuz? Bir diğer sorum size. Başkalarına keyif veren ortamlarda böyle söz size gelmesin, muhabbet size dönmesin, sizinle ilgili bir şey sorulmasın, konuşulmasın diye gerildiğiniz oluyor mu? Heyecanlanıyor musunuz? 9. Daha önce Starbucks psikolojisinde konuşmuştuk. Bankada, hastanede, bir yerde, noterde ne bileyim herhangi bir şekilde sıra size yaklaşırken böyle saçma sapan içinizden tekrar ediyor musunuz söyleyeceklerinizi? Bir kişi kala falan çıldırıyor musunuz? Bunu arttırıyorum 9'u. 
Yani bu Cem Yılmaz esprisine çevirmeyeceğim ama yurt dışına çıkarken ya da vize almada aşırı böyle tedirgin oluyor musunuz? Ya benim ne olduğumu anlarlarsa ya üstümdeki 50 ton eroine ve patlayıcıyı bulurlarsa gibi böyle gerildiğiniz oluyor mu? Sırılsıklam oluyor musunuz ki? 10 bu zaten finali. Ben mülakatlarda maalesef çok görüyorum ya da test savunmalarında. Öğrenci öyle bir terliyor ki gömleğin koltuk altını falan geçtim. Ceketin sırtından çıkıyor ter. Aşırı heyecanlandığınız mülakat gibi, görüşme gibi, toplantı gibi yerlerde aşırı terliyor musunuz? Bunun bonusu 11 ama değil aslında. Çılgın bir el terlemesi var mı? Birine daha elinizi uzatmadan düşüncesiyle bak. Elini sırı sıklam oluyor mu hocak hocak? Bunun losyonu da var. İnternette bulursunuz. Aynı zamanda mendilleri de var. Böyle 5-6 paket bir arada bulunan. Ve onlarla elinizi sildiğiniz zaman belli bir süre kurutuyor. Ama bunu yüzünüze gözünüze yani abdest almaya girişmeyin. Çünkü her deriye göre değil ama elinizi kurutan losyonlar var. Haberiniz olsun. Şimdi heyecanlanma dediğimiz her şey heyecanlanma değil. Çünkü panikleme, korkma, tahrik olma, endişelenme, kaygılanma ki kaygı bozukluğu bu konuda konuşacağız. Ve hatta umutlama ve ilginç bulmada da bir şeyi, çok hoş ilginç bir şey görürsünüz, aşık olursunuz veya... O da bir heyecanlanma gibi gelir size. Aşkın heyecanlanmasıyla yani iki aylık ömrün kaldı dendiğindeki heyecanlanma ve panik aynı şey değildir. Heyecanlanmanın seviyelerini göreceğiz. Panik atağa kadar gidecek. Ama lütfen her duygunun heyecanlanmasının çözümünün aynı olmadığını bilin. 10-11 maddeyle size çözümlerini anlatacağım. Startle response yani irkilme. Dışarıdan bir uyaran geldiği zaman heyecanlanma dışarıdan genelde paniklenir. Dışarıdan bir uyaran bir ne bileyim size birisi bir bağırma, bir küfür veya ilginç güzel bir haber, panik bir şey yaşadığınız zaman ilk önce beyin durumu anlamaya çalışıyor ve bütün odağı gözleri de büyüterek direkt konuya alıyor. Gözleriniz büyüyor, dikkatiniz oraya odaklanıyor. Beyin bütün diğer konuların şalterlerini indiriyor. Beyninizdeki bütün düşüncelere karşı olan duvarlar kapanıyor. Ve konuya odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada sempatik sisteminiz paniği yönetiyor. Parasempatik sakinleşmenizi sağlar, sempatik paniği yönetir. Panik nedir? Burnunuz genişler birden. Çünkü daha çok oksijen çekmeniz lazım. Panik, vücudun şöyle bir ihtiyacını doğuruyor. Daha çok kan gezdirmeliyim. Bu da böbrek üstü bezlerinden salgılanan böyle küçücük, böyle minnacık bir şey. Adrenalini kana pompalar. Adrenalin ve nöradrenalin. Nöradrenalin aslında hem hormon hem nörotransmitterdir. Burasını geçiyorum. Kanınıza girdiği anda birden aşırı güçlenirsiniz. Kan hızlı dolanmaya başlar, damarlar darılır, kanın taziği, tansiyonunuz artar. Çılgın bir güçlenme gelir. Bu kaslara da gider. Bacaklar dövüş ya da kaça odaklanır. Her türlü bacaklarınız ve kaslarınız bir güçlenir. Başka zaman güçlü olmadığınız kadar güçlenmenizin sebebi budur ya da yırtıcı. Birisi trafikte size Korna çalıp küfür ettiğinde bazı insanların inip hemen kavgaya girmesinin sebebi ilk çağlardan gelen bu ilkellik. İnsanın hayatta kalma dürtüsü. Aslında 5 dakika sonra sizin için hiç konu önemli olmayacak konuda heyecanlanınca saldırgan oluyorsunuz. Heyecanlanınca küfür edebiliyorsunuz. Heyecanlanınca ağzınızdan istemediğiniz şeyler çıkabiliyor. Sebebi adrenalin. Adrenalin terbiye etmeyi size anlatacağım. Ama adrenalin kana girdiği zaman... Vücut diyor ki bizim diyor bir şekilde enerji bulmamız lazım. Karaciğer diyor ki bende glikoz var bas kana. E, şeker geldi oksijen lazım yanması için. Arabadaki gibi yani karbüratörü neyse şimdi çok tekniğine girmeyeyim. E, yakıtla akaryakıtınızla artık dizel ya da neyse e, oksijenin buluşması gerekiyor ki yanma olsun. Şeker kana girdi çılgın bir şeker yakımı başlıyor oksijenle birlikte. Ya oksijen az ise? Ha, burada bir sorun var. Heyecanlanan insan oksijen bulmazsa sorun çıkıyor. Nefes darlığı, panik atak, beynin kendini kapatması. Çünkü heyecan girdiği zaman vücuda uyaranla iki yer çok önemli. Beyin ve kalp. Aşırı anlık heyecanlarda, panikte beyin kendini kapatabiliyor. Daha fazla uyaran gelmemesi için gözleri kapatıyor ve bilinci de kapatıyor. Bayılıyorsun. Çok böyle mutlu haber alıp bayılan adam da görürsün ya da kadın da görürsün özür dilerim adam diyorum sürekli çok özür dilerim. Yani birisine bir hanımefendi diyeyim ki Harvard'ı kazandı Boğaziçi'ni kazandı gibi bir haber geldi lap diye bayılır. Çünkü o kadar heyecanı o kadar adrenalini vücut kaldıramaz ve sistemi kapatır ki bir, bir bilgisayar yeniden başlasın. Diğer yandan 
beyinde de aynı sorunu yaşayabiliriz. Beyin şey pardon kalpte de aynı sorunu yaşayabiliriz. Kalp krizi geçirip ölen var. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal ki yıllar sonra bir yanında oturan beyefendi şimdi adını unuttum o da ünlü birisiydi. Açıkladı ki daha pistteyken kalkmadan vefat etti. Daha öncesinde Kemal Sunal çünkü Almanya'da falan kalp tedavisine gitmiş ama heyecanlanınca maalesef vefat ediyor. Daha uçak yerden kalkmadan. Buradan tabii ki çok çok değerli bu insana Allah rahmet eylesin diyoruz. Heyecanlanmanın bir diğer sorunuysa beyinde bu sefer inme şeklinde. Felç değil. Bakın omurilik tabanlı çeşitli sebeplerle felç olmak ayrı bir şeydir. Stroke yani inme apayrı bir şeydir. İnme bazı durumlarda beyindeki bazı işte damarlarda sorun yaraması, pıhtı vesaire bir sürü sebebi vardır. Ama lütfen aşırı heyecanlanmanız önce, önceden bir alıştırmanız lazım vücuda. Tekniği az sonra anlatacağım. Sürekli az sonra diyorum özür diliyorum. Çünkü beynin, işte bedenin fizyolojisini bilmeniz lazım. Burada size bir örnek daha vereceğim. Bu hiç aklınıza gelmeyecek bir şey. Ee, İzmir'de fuardayız. Yanımda İzmir'deki böyle bir hocamız var. Çok değerli bir hocam. Üniversitede. İsmini söylemeyeceğim çünkü çok absürt bir durum. Ee, fuardan sonra da seminere çıkacağız ve çok değerli böyle kalabalık bir seminer. Seminer öncesi dedi ki Haluk dedi bende sırtımda ağrı var. Belime vuruyor. Ee, dedim hocam hani bir şey var mı böyle bel, bel fıtığı falan yok dedi. İçimde sıkışıyor ve bir kalp daralıyorum yani kalp krizi galiba dedi. Hocam dedim yapmayın ne diyorsunuz kalp krizi falan filan. Böyle bir yarım saat sonra falan iyice artık abarttı dedim hastaneye gidelim gittik. Hastaneye gittik acile girdik. Buradan oradaki Lütfü Hoca'ya selamlar olsun. Hastaneye Lütfü Hoca geldi dedi ki neyse işte diğer hocanın ismini söylemeyeyim. Dedim, Mahmut hocam. Mahmut Bey dedi yan yatın yatın. Şöyle işte karnına vurdu falan filan. Şöyle testler yaptı. Bir şeyler yaptı. Özetle sorular sordu. Sonra dedi, tamamen yan yatın. Dizlerinizi karnınıza çekin ve çok büyük öksürün dedi. <gülüyor> o o anı unutmuyorum. Bu başımıza gelirse diye anlatıyorum. Öksürmesiyle birlikte odada bir atom bomba, bombası patladı. Ben böyle bir gök gürültüsü de duymadım. Yani gaz vücudu nasıl terk ettiyse <gülüyor> orada yani Allah göstermesin elektrik kaçağı falan olsa hepimiz ölmüştük ama ben orada öğrendim ki yüksek gaz sancısı böyle yani stresle biriktiği zaman sırta beli ağrı yapıyor. Kalbi sıkıştırmış gibi bir iç sıkıntısı oluşturuyor. Kalp krizi sanabiliyorsunuz. Çok belki nadir bir olay ama lütfen lütfen bu tip şeyleri belirtileri bilin. Gaz sıkıntınız varsa özellikle İBS hastalarında falan çok kötü olabiliyor. Güldüğüm için özür diliyorum hocam. İzliyor sanki izliyor biliyorum. Ama bu durumu da anlatmak zorundayım. Şimdi panik yaş yaşadığınız zaman, bu adrenalin falan girdiği zaman göz bebekleri daha fazla etrafını net görebilmek, ışık girsin diye büyüdüğü gibi tükürük bezleri de kuruyor. Hani heyecanlandım ağzım kuru demenizin sebebi vücut bütün tükürükleri çekiyor. Çünkü yemek yemekle ilgili bir düşüncen yok zaten o dakika. Ve tere basıyor. Vücut hızla sıvıyı dışarı atıyor. Terlemeye başlıyorsun. Bir diğer belirtisi ise pıhtılaşma artıyor. Pıhtılaşmanın artması bir yaralanma falan olursa vücut orayı hemen onarsın diye ve aynı zamanda çok heyecanlanan insanlarda ve ölüme yakın idam mahkumlarında dışkı kaçırma görülebiliyor. Hatta Türk filmlerine falan alay edildi böyle Kadir, Kadir İnanır'ın, Cüneyt Arkın'ın falan böyle rolleri vardır. Ani durumlarda saç beyazlamasının da literatürde görüldüğü olmuş. Şimdi heyecanlandığında ne olduğunu biliyoruz. Peki biz heyecanı nasıl yeneriz? Burada heyecanı yenebilmek için heyecanı ikiye ayırmamız lazım. Beklenen heyecanlar, beklenmeyen heyecanlar. Beklenen heyecan dediğimiz şey işte bir uçağa binme, sınava girme, işte çıkma teklif etme. Bunun gibi heyecanlardır. Ama birisi sizden size birden çıkma teklif ediyorsa bu beklenmeyen ya da kötü bir haber veriyorsa ya da birden birisi silah çekiyorsa size bunlar beklenmeyen heyecanlardır. Tabii ki silah çekmeyi burada size tavsiyede bulunamayacağım. Yani başımız sağ olsun şimdiden. Ama diğer heyecanlar için size tavsiyelerim şu. Bir, lütfen bu alanda internetteki cahil, patates, ahmakça forumlardaki önerileri yapmayın. Neden? Lütfen araştırmayın da. Şuruplar öneriyorlar. Sınav kaygısının sınav heyecanını yenen şurup. Bunu öneren, doktor kontrol dışında öneren kişi vatan hainidir. Çünkü gençliği gerçekten zehirliyor. Bu kadar büyük tepki verdiğim için özür dilerim ama antidepresan öneren cahiller gördüm ben. Diyor ki antidepresan kullanırsan diyor sınav öncesinde belli bir dönemden. Lütfen bunlara inanmayın. Sınav heyecanı vesaire ilaçla ya da heyecanı ilaçla yönetmeyin. Neden? 
Çünkü beyin muhteşem bir sisteme sahip. Panik anında binlerce yıl öğrendiği bir prosedürü devreye sokuyor. Diyor ki terlesin şu olsun bu olsun falan filan kalp krizi geçirmesin, beyni hasar gelmesin. Ama sen eğer ilaçla bir şeyle baskıladığını sanırsan evet dışarıya bir etki gözükmez, terlemezsin vesaire ama vücut içeride o stresi biriktirmeye başlar. İki gün, üç gün birikirsin sonra bir gün ilaç almazsın. Bir gün bir yerde farklı bir şey olur. O zaman inme. Yani duyuyorsun iş adamı kalp krizi geçirdi. E niye geçirdi? Sağlıklı mı bu adam? Normalde at at at içine baskıla ilaçla antidepresanla gitti. İki, oksijen. Oksijen. Ne zaman heyecanlanırsanız oksijeni daha bol olan bir yere ulaşın. Lütfen. Çünkü söyledim size kana basılan adrenalinin ve şekerin, glukozun bilmem nenin yakılması, dağıtılması lazım. Parasempatik sistem yani yangını söndüren sistemin sizi sakinleştiren sistemin devreye girmesi için oksijene ihtiyacımız var. Birisi böyle bayıldığı zaman açılın oksijen alsın denmesinin sebebi de biraz o. 3. Kontrollü panik yaşayın. Lütfen size adrenalin salgılatacak şeyleri deneyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız ne bileyim yamaç paraşütü yapın. Duma parka gidin. Şaka yapmıyorum çok ciddiyim. Adrenalin kana girdiği zaman nasıl hissettiriyor bilmeniz lazım. Çünkü böyle heyecanlandığı bir şeyde kalp krizi sanıp Kalp krizi yaşadığını düşündüğü için kalp krizi geçiren insan var. Adrenalin ne olduğunu bilirseniz en azından vücuda girdiğinde anlarsınız. Panik yapmazsanız. ilk heyecanlanması, ömründeki ilk heyecanlanmasında panik atak yaşayan insanlar var. 4. Olay sizdedir belki de. Yani her uyaranda panikliyorsunuzdur. Büyük bir ne bileyim üniversiteye giriş sınavı değil de en basit en küçük dandik dönem ödevinde bile heyecanlanıyorsunuzdur sözde. Çünkü veya sunumda, toplantıda, iş hayatında özgüven sorunuz vardır. Bak bu kitabı görüyorsun değil mi? Sam Horn. 30 adımda özgüven diye bir başka kitabı var. Otur oku. Enfes bir kitap. Kesinlikle öneririm. Özgüveninizi tamir etmemiz lazım. Kitap önerdim. Uzatmayacağım. 5. Kaygı bozukluğu. Anksiyete. Bununla ilgili videom var. Açıklama bölümüne koydum. Lütfen izleyin. Uzatmayacağım. 6. Yine kompulsif, obsesif kompulsif bozukluğunuz olabilir. Bununla ilgili videom var. Aşağıya koydum. Uzatmayacağım. Bunların hepsi heyecanın farklı formları ve kalıcı heyecanlar oluşturuyor size. Her şeyde heyecanlanıyorsunuz. Bir şey simetri ve düzen takıntısı diye bir video çekeceğim. Orada göreceksiniz. Bir şey istediğiniz pozisyonda durmuyorsa heyecanlanıyor. Birisi eğer ki garip bir davranış yaparsa heyecanlanıyor. Başkasının durumundan tahrik olan hastalar var maalesef. 7. Bu çok önemli. Heyecanı Kendisi doğuruyor. Hiç heyecanlanmayacak durumda baştan kötümserlikle başlıyor. Diyor ki ya kesin olmayacak. Sınavı geçemeyeceğim. Hoca kazık soracak. Toplantı çok kötü geçecek. Kesin böyle tanımadığım bilmediğim birisiyle karşılaşacağım. Her şeyin en kötüsünün kendi başına geleceğini düşünen insan var. Daha önce söylemiştim size restoranda sipariş ver o bile yanlış gelir. İşin kötüsü mıknatıs gibi de çekiyor. Çünkü kötümserlik mucize bir şekilde kötümserliği doğuruyor. Hiçbir şeyden memnun olmaya olmaya en sonunda her işin öncesinde yarattığı ön heyecan, ön stres gerçeğe dönüşüyor. Eli ayağına dolaşıyor. 8. Bu çok ilginç. Ben de bunu psikolog arkadaşlara sohbette öğrendim. Sebepsiz iç sıkıntılarınız ve heyecanlarınız oluyor belli mekan ve belli kişilerin yanında. Bak bu çok ilginç. Daha önce orada bir travma yaşadıysanız, çok kötü bir anınız varsa oraya gittiğiniz zaman ya da o insanı gördüğünüz zaman sebepsiz bir heyecan geliyor. O parfüm burnunuza geldiğinde mesela Mahmut'un parfümü 15 yıl sonra diyeyim ki başka birinden burnunuza geldiği zaman ah diyorsun heyecanlanıyorum bir şey var. Tehlikeli kötü bir şey var ya da ilginç bir şey var. Bu da heyecanı tetikler. Bu da psikolog desteği ister. Bir başka aşırı heyecanın sebebi. iç salgı bezleri bak tiroid. Tiroid bezlerinde bir bozukluk varsa şeker veya gizli şekeriniz varsa tansiyon hastalığınız varsa çok basit şeyler sizi aşırı heyecanlandırabilir. Kaygısı bile heyecanlandırabilir. Lütfen tiroid bezlerinizle ve şekerle ilgili bu uyarımı dikkate alın. Aşırı terlemeniz varsa bu uyarımı dikkate alın. Çok kaygı oluşuyorsa evden çıktınız tencereyi kapadın mı bilmem ne yaptım ütüyü fişti unuttun mu televizyon böyle panikleriniz varsa lütfen bu uyarımı dikkate alınız. 10 ve son su için. Şaka yapmıyorum. Baş ağrılarının %40'ının sebebi az su içmeniz. Aynı şekilde heyecanlanmanızı da yatıştırabilecek şey hani bayılan birine su içirirler falan filan farklı sebepleri var ama heyecanlandığınızda lütfen bir bardak su için ve emin olun oksijenle birlikte o su sizi bir parça sakinleştirecektir. En azından ön paniği alırız. Çünkü heyecanlanmayla birlikte benim çözmek istediğim bir nolu şey sizin 
e, işte kalpte beyinde bir kilitlenme kapama yaşamamanız. İkincisi uzun vadede stresten dolayı o kanlılık adrenalin vesairenin çekilmesi sakinleşmeyi öğrenmeniz lazım ama su gün içerisinde yeterli miktarda alınırsa ve kanınız da yeterince sağlıklı olursa suyla birlikte sorun yaşamanızı engeller. Bu anlattıklarım umarım heyecan açısından size bir işe yarar. Ama en önemlisi lütfen adrenalinle tanışın. Bütün ömrünüzü sadece masa başında işte ne bileyim bilgisayar oyunu oynayarak geçip en büyük yaşınız heyecan o ise gerçek bir haberle gerçek bir şokla heyecanla karşılaşınca sorun yaşıyorsunuz. Çünkü e, televizyon izlediğinizde üç boyutlu bir başlıkla hız treninde roller coaster'da olmak ayrı bir hikaye. Vücudun gerçekten olması o hız treninde inanılmaz adrenalini size yaşatıyor. Ve isteğiniz dışında tak diye çıkamadığınız için o adrenalin sizde sürekli salgılanıyor ve başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Kötü haberler çünkü duyduğunuzda hemen bitmiyor. Etkisiyle yaşıyorsunuz. Peki çok uzatmayayım. Umarım heyecanınızı kontrol altına almayı öğrenirsiniz. Çünkü heyecanlanmak çağımızın en büyük stres kaynaklarından birisi. Umarım bu güzel kitapları da sizle buluştururum. Bu hafta güzel böyle bir çekiliş hediye formatı bir şey düşüneceğim. Heyecanla ilgili yazar mısınız? Başta söylediğim 10 taneden kaç tanesi sizde var? Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.